हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सुमन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज अ विजन इंस्टीट्यूट अ विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब आज का जो सेशन है दैट इज रीजनिंग फॉर आर आर बी एन टी पी सी एंड ग्रुप डी तो आज एक नया चैप्टर लेकर आए उस चैप्टर का नाम है इनक्वालिटी जिस चैप्टर से आपको आर आर बी एन टी पी सी एंड ग्रुप डी में एक से दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा ऐसे नहीं है इस चैप्टर आपका आर आर बी एन टी पी सी एंड ग्रुप डी में आते हैं और भी जितने तरीके एग्जाम हो गया जैसे कि बैंक बैंक में तो इस चैप्टर से आपको पांच क्वेश्चन मिल ही जाएगा एस एस उसके बाद डब्ल्यू बी सी एस एनी अदर स्टेट लेवल एग्जाम यू सब में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा तो इस चैप्टर का जो डिस्कशन पार्ट है इसको अंत तक देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर इस चैनल में अब नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं इनक्वेलिटी चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन आते हैं क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम देखेंगे तो देखिए इनक्वेलिटी में पांच साइन यूज होता है क्या क्या एक होता है आपका ग्रेटर देन एक होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एक होता है आपका लेस देन और एक होता है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू क्या होता है इनक्वेलिटी में टू टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं एक इक्वेशन फॉर्म में आते हैं एक कोडेड फॉर्म में आते हैं तो देखिए आर आर बी एन टी पी ग्रुप टी में ज्यादातर आपका इक्वेशन फॉर्म में देते हैं ठीक है इक्वेशन फॉर्म में कैसे कि कोई एलिमेंट से इस एलिमेंट्स के बीच में डायरेक्ट साइन दिया रहता है ठीक है डायरेक्ट साइन दिया रहता है उसके बाद दो कंक्लूजन दिया रहता है कंक्लूजन आपका सही है कि नहीं है उस स्टेटमेंट को देखकर आप लोग को क्या विचार करना पड़ेगा उसके बाद क्या आंसर होगा वो आप लोग को देखना पड़ेगा तो देखिए इसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे पहले शॉर्ट ट्रिक्स देखने के बाद और भी डिटेल्स में जाएंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या है अगर एलिमेंट्स मतलब कोई स्टेटमेंट में अगर सेम साइड साइन रहता है तो उस टाइम क्या करेंगे मतलब दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर सेम साइड साइन रहेगा तो उस टाइम क्या करेंगे तो देखिए सेम साइड साइन कैसे हो गया एक नंबर वन है आपका ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू ए हो गया आपका सेम साइड साइन मतलब देखिए खोला हुआ है उसके बाद दो नंबर जो है वो गया आपका लेस देन लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू ये हो गया और एक सेम साइड साइन तो देखिए कोई स्टेटमेंट में अगर इस तीनों साइन यूज हो रहा है ठीक है मतलब दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर ये तीनों साइन यूज हो रहा है तो उस टाइम पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देन को अगर ग्रेटर देन नहीं रहा तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू रहा मतलब उस दोनों एलिमेंट्स में है तो उसके बाद इसको प्रायोरिटी देंगे अगर दोनों इस ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रहा तो इक्वल टू को प्रायोरिटी देंगे ठीक है अगर मान लीजिए अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है मतलब मान लीजिए ये दोनों नहीं है मतलब ये जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो उस पर क्या ग्रेटर देन की प्रायोरिटी देंगे अगर इक्वल टू नहीं है ये दोनों है तो प्रायोरिटी किसको देंगे ग्रेटर देन को देंगे ऐसे भी सेम केस है आपका लेस देन का क्षेत्र में लेस देन में क्षेत्र में क्या होता है देखिए अगर कोई स्टेटमेंट में लेस देन लेस देन इक्वल टू अगर और इक्वल टू ये तीनों साइन अगर यूज होगा उस टाइम क्या हम हम लेस देन को पहले प्रायोरिटी देंगे अगर लेस देन नहीं रहा तो इस दोनों के बीच में अगर इस दोनों साइन है तो इसको प्रायोरिटी देंगे अगर इस दोनों साइन नहीं है तो इसको प्रायोरिटी देंगे अगर मान लीजिए ये लेस देन इक्वल टू नहीं है तो इस लेस देन को पहले प्रायोरिटी देंगे अगर इक्वल टू नहीं है तो लेस देन लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन को प्रायोरिटी देंगे तो चलिए देख लेते हैं कुछ मतलब एक्सरसाइज देख लेते हैं एक्सरसाइज कैसे है मान लीजिए आपका स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी इक्वल टू डी ग्रेटर देन ई आपका स्टेटमेंट है उसके बाद कॉन्क्लूजन दिया रहेगा कॉन्क्लूजन दो दिया रहेगा जैसे कि ए ग्रेटर देन ई है और एक है बी ग्रेटर देन ई दोनों अगर सही है और दोनों गलत है वो हम लोग को क्या स्टेटमेंट को देखकर क्या उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो देखिए ए ग्रेटर देन ई तो ए इधर है ई इधर है तो ए और ई के बीच में कितना साइन यूज हो रहा है और देखिए जो साइन यूज हो रहा है सेम साइड हो रहा है मतलब ऐसे वह हो रहा है पहले वाला 
ए और ई के बीच में देखिए आपका ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू है इक्वल टू है ग्रेटर देन है तो हम क्या बोले थे अगर दोनों एलिमेंट्स के बीच में इस तीनों साइन अगर रहेगा तीनों साइन क्या क्या है ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू फिर तो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ए तो है कोई बात नहीं है तीनों अगर साइन यूज हो गए तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग ग्रेटर देन को क्या प्रायोरिटी आगे देंगे तो पहले तो देखना पड़ेगा जो एलिमेंट्स कहां से शुरू हो रहा है मतलब ए ग्रेटर देन ई तो ये जो एलिमेंट्स ए कहां पर है वहां से जो एलिमेंट्स दिया है वहां तक कितना साइन यूज हो रहा है उस साइन को अनुसार में अगर इस तीनों साइन यूज हो रहा है तो इसको क्या ग्रेटर देन को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे तो देखिए ए ग्रेटर देन ई मतलब देखिए ए इधर है उसके बाद ग्रेटर देन है तीनों साइन यूज है ए तो मतलब ए वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए b ग्रेटर देन e मतलब b कहां से शुरू है यहां से तो मतलब जहां बोला है कंक्लूजन में आपका जो एलिमेंट से शुरू हुआ है वही एलिमेंट से आपको देखना पड़ेगा कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या साइन यूज हो रहा है अगर उस दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर देखिएगा तीनों साइन यूज हो रहा है तो बार बार हम बोल रहे हैं कि पहले हम लोग ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देंगे उसके बाद अगर ग्रेटर देन नहीं रहा तो इस दोनों के बीच में अगर इसको प्रायोरिटी देंगे और ये दोनों अगर नहीं रहे तो इक्वल टू को प्रायोरिटी देंगे तो देखिए b ग्रेटर देन e मतलब b और e के बीच में कितना साइन है देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर देन हम क्या बोले थे कि तीनों सिंबल रहेगा सॉरी तीनों साइन रहेगा तो तीनों जो साइन रहेगा तो इसके ग्रेटर देन को प्रायोरिटी पहले देंगे तो देखिए ग्रेटर देन है कॉन्क्लूजन में भी आपका ग्रेटर देन है तो मतलब बी ग्रेटर देन ई ए भी आपका सही हो गया तो मतलब दोनों जो कंक्लूजन है आपका सही है तो इसके बाद देखेंगे लेस देन का क्या होता है चलिए देख लेते हैं लेस देन का क्षेत्र में क्या होता है मान लीजिए x लेस देन y लेस देन इक्वल टू z इक्वल टू a लेस देन b आपका स्टेटमेंट है उसके बाद दो कंक्लूजन है कंक्लूजन क्या है आपका x लेस देन b है और एक कंक्लूजन है आपका जेड सॉरी एक्स लेस देन जेड है दोनों कंक्लूजन सही है और गलत है हम लोग को देखना पड़ेगा तो देखिए हम क्या बोले थे कि देखिए सेम साइड सिंबल साइन यूज हो रहा है तो दोनों एलिमेंट्स जो है मतलब एक्स लेस देन बी मतलब ये जो एक्स कहाँ से शुरू है यहाँ से शुरू हो रहा है और बी कहाँ पर है यहाँ पर है तो ये जो दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर सेम साइड साइन हो रहा है मतलब देखिए सेम साइड है आपका लेस देन लेस देन इक्वल टू इक्वल टू लेस देन सेम साइड सी यूज हो रहा है तो देखिए बी एक्स लेस देन बी तो देखिए एक्स और बी का बीच में कितना साइन यूज हो रहा है तो देखिए एक लेस देन हो रहा है लेस देन इक्वल टू हो रहा है इक्वल टू हो रहा है लेस देन हो रहा है तो देखिए हम इस जो आपका ट्रिक्स में बताए कि अगर इस तीनों साइन यूज हो रहा है मतलब सेम साइड साइन यूज हो रहा है तो इसमें पहले प्रायोरिटी केस को देंगे आपको लेस देन को तो देखिए एक्स और बी के बीच में तीनों साइन यूज हो रहा है तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम लेस देन को देंगे मतलब एक्स लेस देन बी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद देखिए एक्स लेस देन जेड मतलब जेड और एक्स का बीच में देखिए दो साइन यूज हो रहे हैं मतलब लेस देन और लेस देन इक्वल टू तब भी हम बोले थे अगर सेम साइड साइन यूज हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा अगर मान लीजिए इसमें तो इक्वल टू नहीं है तो दोनों साइन यूज हो रहा है यहीं पर भी हम बोले थे कि दोनों अगर जो एलिमेंट्स से जो एलिमेंट का बात हुआ है दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर लेस देन और लेस देन इक्वल टू रहा है तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम लेस देन को देंगे तो मतलब एक्स लेस देन जेड ये भी आपका सही हो गया तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स दोनों देख लिया इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर डिफरेंट साइंस रहता है तो उसको कैले कैसे सॉल्व किया जाएगा हम लोग देखेंगे चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में अगर डिफरेंट साइंस रहता है मतलब ग्रेटर देन लेस देन ऐसे मतलब मान लीजिए स्टेटमेंट क्या है ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन वाई कॉन्क्लूजन है आपका ए लेस देन वाई उसके बाद a ग्रेटर देन y, उसके बाद a इक्वल टू y, और आपका है x a लेस देन x, ठीक है ऐसे है तो देखिए चार आपका कॉन्क्लूजन है 
चार कंक्लूजन चार कंक्लूजन है तो देखिए पहले हम क्या बोले थे पहले तो आपका सेम साइड साइन हो गया लेकिन इसमें देखिए सेम साइड नहीं है तो इसमें देखिए ए एक से बड़ा है ठीक है ए एक से बड़ा है उसके बाद देखिए वाई एक से बड़ा है मतलब एक वाई से छोटा है मतलब वाई इधर हो जाएगा तो देखिए ए और वाई का बीच में क्या रिलेशन होगा हमको नहीं पता है ए और वाई का बीच में आपका ग्रेटर देन भी हो सकता है लेस देन भी हो सकता है इक्वल टू भी हो सकता है मतलब इसका कोई मतलब कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं पता है तो देखिए और एक बात है दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर पॉसिबिलिटी है मतलब मैक्सिमम थ्री रिलेशन होगा दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या क्या है आपका ग्रेटर देन है लेस देन है और इक्वल टू है मैक्सिमम थ्री आपका रिलेशन बनेगा दोनों एलिमेंट्स के बीच में तो देखिए ए और वाई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है मतलब रिलेशन क्या होगा नहीं पता है ग्रेटर देन भी हो सकता है लेस देन भी हो सकता है इक्वल टू भी हो सकता है तो देखिए ए लेस देन वाई तो देखिए ए लेस देन ए का बाद क्या है ग्रेटर देन मतलब लेस देन है ए का बाद लेस देन है ये तो आपको नहीं होगा ये भी आपका क्या डाउटफुल मतलब ए ए और वाई के बीच में क्या होगा हमको नहीं पता पहले बता दिया मतलब लेस देन हो सकता है लेस देन हो सकता है मतलब डाउटफुल है ठीक है डाउटफुल है डाउटफुल केस ज्यादातर आपका गलत होता है ठीक है लेकिन उसके बाद कुछ डाउटफुल रहते हैं कि आयदर आयदर और और का केस हो जाता है उसके बाद देखिए ए ग्रेटर देन वाई मतलब ए का बाद ग्रेटर देन हो रहा है ए और वाई के बीच में दोनों साइन है दोनों देखिए उल्टा है ए ग्रेटर देन एक्स उसके बाद लेस देन हो रहा है मतलब ए भी आपका डाउटफुल है मतलब ए और वाई के बीच में ग्रेटर देन भी हो सकता है हम क्या बोले थे तो इसमें देखिए ए भी डाउटफुल हो गया तो उसके बाद देखिए ए इक्वल टू वाई कभी नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन है इक्वल ए भी आपका डाउटफुल हो गया और ए लेस देन एक्स मतलब स्टेटमेंट में अगर बोला है कि ए ग्रेटर देन एक्स तो हम मतलब कॉन्क्लूजन में कैसे बोल सकते हैं कि ए लेस देन एक्स मतलब ए ये तो बिल्कुल गलत होगा ठीक है तो इसके बाद आयदर और का केस कैसे आएगा तो देखिए आयदर और का केस कुछ मतलब नोट से जैसे कि दोनों एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए कंक्लूजन में नंबर वन नंबर टू है क्या कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में तीनों साइन जरूर रहना चाहिए तीनों साइन की क्या क्या है आपका ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू तो देखिए ये जो दोनों साइन दोनों आपका ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों से, आ, मतलब सेम है उसके बाद तीनों साइन भी सेम है मतलब तीनों साइन है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि आइदर वन टू एंड थ्री ठीक है अगर मान लीजिए ए वाला आपको नहीं दिया तो क्या हो जाएगा देखिए ए वाला अगर नहीं दिया तो उस टाइम देखिए तीनों साइन आपका नहीं हो रहा है लेकिन दोनों आपका क्या हो रहा है दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो रहा है लेकिन तीनों साइन नहीं यूज हो रहा है क्या साइन यूज हो रहा है दो साइन एक लेस देन और एक ग्रेटर देन मतलब दोनों साइन यूज हो रहा है मतलब इस टाइम क्या होगा डाउटफुल है लेकिन तीनों साइन नहीं यूज हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ए भी गलत हो जाएगा ए भी गलत हो जाएगा मतलब तीनों जो सिम मतलब स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा ठीक है अगर मान लीजिए कि ए लेस देन वाई और ए ग्रेटर देन इक्वल टू वाई तो इस टाइम इस दोनों का रिलेशन क्या होगा ऐसे अगर दिया रहेगा तो तो देखिए इस टाइम क्या होगा क्या बोले थे कि ए और वाई का बीच में आपका तीन रिलेशन हो सकता है क्या का आपका ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू तो देखिए इसमें तीन रिलेशन हो रहा है कि नहीं देखिए लेस देन हो रहा है ये ग्रेटर देन हो रहा है और एक इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन हो रहा है और इक्वल टू मतलब देखिए तीनों साइन यूज हो रहा है दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दो भी आपका आ, सेम है तो क्या हो सकता है आइदर वन एंड टू आइदर वन और टू इसका आंसर क्या हो जाएगा आइदर वन और टू तो चलिए तो इसके तो हम लोग देख लिया कि सेम साइड साइन जब यूज होगा तो क्या होगा उसके बाद आयदर और का केस कैसे होता है उसके बाद नाइदर नॉट कब होता है तो इसको हम देख लिया इसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज लेंगे उस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाएगा हम लोग देखेंगे 
चलिए देख लेते हैं इनक्वालिटी कुछ बेसिक एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाएगा हम लोग देखेंगे देखिए y लेस देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेस देन जेड तो कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन वन है c लेस देन y और कंक्लूजन टू क्या है z ग्रेटर देन y ठीक है तो देखिए c एंड y इस दोनों का एलिमेंट्स के बीच में कितना साइन है एक लेस देन है और एक इक्वल टू है तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम क्या पहले क्या बताए थे कि सेम साइड का साइन अगर यूज होगा तो उसमें लेस देन को आकर क्या होगा पहले प्रायोरिटी देंगे तो लेकिन इसमें देखिए सी लेस देन वाई सी लेस देन वाई मतलब देखिए इस इसमें क्या है सी इक्वल टू सी इक्वल टू बी इक्वल टू ए ऐसे है ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं हम तो सी इक्वल टू बी इक्वल टू ए मतलब इसको प्रायोरिटी किसको देंगे हम इक्वल टू को प्रायोरिटी पहले देंगे तो देखिए C एंड A के बीच में दोनों है तो प्रायोरिटी इसको ही देंगे तो C इक्वल टू ए ऐसे भी लिख सकता है तो C इक्वल टू ए मतलब C इक्वल टू ए मतलब A इक्वल टू C तो मतलब C कहाँ इधर आ सकता है मतलब हम बटा सकता है तो क्या होगा Y लेस देन C Y लेस देन C लेकिन इसमें कि C लेस देन Y मतलब C लेस देन Y मतलब कंक्लूजन में C लेस देन Y मतलब Y ग्रेटर देन C लेकिन इसमें देखिए y ग्रेटर देन y ग्रेटर देन c नहीं हो रहा है क्या हो रहा है y लेस देन c तो पहले वाला कॉन्क्लूजन क्या हो गया एकदम डायरेक्ट गलत हो गया ठीक है उसके बाद देखिए z ग्रेटर देन y z ग्रेटर देन y z एंड y का बीच में कितना आपका सिंबल है देखिए लेस देन इक्वल टू इक्वल टू लेस देन ठीक है y एंड z के बीच में लेस देन है आपका इक्वल टू है इक्वल टू है इक्वल टू और एक लेस देन है ठीक है ये तीनों चारों साइन यूज हो रहे हैं तो इसमें क्या बताते कि देखिए सेम साइड का सिंबल है साइन है तो इसको प्रायोरिटी किसको देंगे लेस देन को देंगे तो देखिए इसमें जेड ग्रेटर देन वाई जेड ग्रेटर देन वाई मतलब जेड जेड ऐसे भी लिख सकते जेड ग्रेटर देन वाई मतलब वाई लेस देन जेड वाई लेस देन जेड जेड ग्रेटर देन वाई है तो मतलब वाई लेस देन जेड ऐसे भी बोल सकता है तो देखिए तो y लेस देन z मतलब ये आपका सही हो गया चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या होगा दूसरा वाला क्वेश्चन में देखिए टू स्टेटमेंट है देखिए a लेस देन इक्वल टू b लेस देन x इक्वल टू y ग्रेटर देन z मतलब इसमें देखिए डिफरेंट आपका साइन यूज हो रहा है और एक स्टेटमेंट है आपका p लेस देन b लेस देन r कॉन्क्लूजन क्या है नंबर वन कॉन्क्लूजन a लेस देन r और नंबर टू क्या है r लेस देन y तो a और r कहां पर है देखिए a फर्स्ट कॉन्क्लूजन में है सॉरी स्टेटमेंट में है और दूसरा जो स्टेटमेंट है r उधर है तो देखिएगा r तो इसके बाद b लेस देन r है तो हम ऐसे बोल सकते आर ग्रेटर देन b उसके बाद b कहां पर है इधर है ऐसे जाम कर सकता है r ग्रेटर देन b B का बाद जाम करके B कहां पर इधर है B इधर है उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू A मतलब कैसे आ रहे हैं देखिए R ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू A मतलब ऐसे इस सिचुएशन मतलब इस कंक्लूजन को आने के लिए ऐसे हो रहा है स्टेटमेंट से ऐसे आ रहा है तो देखिए क्या दोनों साइन यूज हो रहा है दोनों साइन यूज हो रहा है क्या ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू प्रायोरिटी किसको देंगे देखिए इसको तो आर पहले हम देखेंगे आर ग्रेटर देन ए मतलब ए लेस देन ए लेस देन आर मतलब आर ग्रेटर देन ए तो ठीक है तो आर ग्रेटर देन ए हो गया तो आर और ए के बीच में दोनों साइन यूज हो रहा है तो ग्रेटर देन तो है ही है तो पहले क्या ग्रेटर देन को प्रायोरिटी देंगे मतलब पहले वाला कंक्लूजन आपका सही हो गया उसके बाद देखिए आर लेस देन वाई आर कहाँ पर है इधर है और वाई कहाँ पर है इधर है देखिए आर ग्रेटर देन बी बी का बाद क्या हो रहा है फिर लेस देन ठीक है तो देखिए ऐसे हो गया r ग्रेटर देन b उसके बाद लेस देन क्या हो गया x इक्वल टू वाई ऐसे आपका आया देखिए तीन एक साइन दो साइन तीन साइन लेकिन सेम साइड का साइन नहीं यूज हो रहा है तो r लेस देन y मतलब y ग्रेटर देन r तो y ग्रेटर देन r तो y इधर आ सकता है x इक्वल टू वाई मतलब y इक्वल टू एक्स मतलब y इधर आ सकता है y इक्वल टू वाई ग्रेटर देन b उसके बाद देखिए क्या आ रहा है आपका 
लेस देन आर है ठीक है लेस देन आर तो y इक्वल वाई ग्रेटर देन बी उसके बाद लेस देन आर आ रहा है मतलब क्या दोनों साइन यूज हो रहे हैं मतलब एक क्या हो गया आपका डाउटफुल मतलब हो सकता है लेकिन क्या बोले थे कि आइदर और केस में डाउटफुल होने के बाद क्या आपका आ, मतलब क्या शर्त मानना पड़ेगा कि दोनों जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है दोनों सही होना चाहिए और दोनों का बीच में तीन साइन होना चाहिए क्या क्या है लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू देखिए ओनली फॉर इधर क्या है लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो ये वाला डाउटफुल केस क्या हो गया गलत हो गया मतलब पहले वाला कंक्लूशन आपका सही हो गया चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है स्टेटमेंट क्या है P इक्वल टू टी ग्रेटर देन Q इक्वल टू R लेस देन S और एक स्टेटमेंट क्या है कि A इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन W कॉन्क्लूशन क्या पूछे W लेस देन P तो देखिए W लेस देन P P कहां पर है इधर है W कहां पर है इधर है तो देखिए W के बाद क्या हो रहा है लेस देन ठीक है W के बाद लेस देन आ रहा है तो फिर देखिए W और P इस बीच में क्या क्या आपका संबंध होगा वो दिखा रहा है आपको तो W लेस देन P मतलब P ग्रेटर देन W ऐसे भी हम बोल सकते हैं तो देखिए P ठीक है P इक्वल टू T मतलब P इक्वल टू T मतलब P इधर आ सकता है तो P Q उसके बाद Q कहां पर है इधर है तो W देखिए सेम साइड सिंबल हो गया सॉरी सेम साइड साइन हो गया तो मतलब P एंड W तो देखिए P एंड W इस बीच में क्या है दोनों ग्रेटर देन है तो मतलब ये वाला आपका कंक्लूजन सही हो गया ठीक है तो देखिए P कहां पर है इधर है ठीक है P के बाद क्या आ रहा है T मतलब P इक्वल टू T मतलब T इक्वल टू P मतलब P इधर आ सकता है तो P ग्रेटर देन Q Q कहां पर है इधर है Q ग्रेटर देन W मतलब P एंड W के बीच में दो ग्रेटर देन हो रहा है मतलब P इक्वल टू ग्रेटर देन W हो सकता है तो मतलब ये वाला कंक्लूजन सही होता है डब्ल्यू लेस देन P हो गया उसके बाद R ग्रेटर देन P R ग्रेटर देन P तो देखिए R ग्रेटर देन P के बीच में क्या गया है आपका इक्वल टू उसके बाद देखिए क्या हो रहा है एक लेस देन है और एक क्या फिर इक्वल टू है तो देखिए R इक्वल टू डी मतलब R का बाद कोई ग्रेटर देन नहीं है तो क्या इक्वल टू आ रहा है तो मतलब R इधर हो सकता है P इधर हो सकता है तो देखिए Q इक्वल टू आर मतलब R इक्वल टू Q मतलब R इधर हो सकता है उसके बाद क्या साइन यूज रहे यूज हो रहा है आपका लेस देन और P इक्वल टू T P इक्वल टू T मतलब T इक्वल टू P मतलब P इधर हो सकता है तो देखिए R लेस देन P हो रहा है लेकिन R ग्रेटर देन P नहीं हो रहा है तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा तो चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट पूछा है आर इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन एम इक्वल टू पी कॉमा देकर फिर एक स्टेटमेंट है एक्स इक्वल टू के लेस देन एस कॉन्क्लूशन क्या है आर लेस देन एस और नंबर टू कॉन्क्लूशन क्या है के ग्रेटर देन पी तो देखिए आर और एस कहां पर है इधर है दोनों कॉन्क्लूशन के बीच में है तो देखिए आर एन एस के बीच में क्या होगा तो देखिए आर लेस देन एस मतलब एस ग्रेटर देन आर तो देखिए एस के बाद ग्रेटर देन हो रहा है के नहीं तो एक्स एक्स मतलब एक्स मतलब देखिए के इक्वल टू के इक्वल टू एक्स के इक्वल टू एक्स मतलब एक्स इक्वल टू के हम बोल सकता है तो मतलब एक्स कहां पर हो जाएगा तो मतलब इधर एक्स हम बता रहे हैं तो x कहां पर है इधर है तो r इक्वल टू एक्स तो r इक्वल टू एक्स मतलब x इक्वल टू आर तो मतलब x इक्वल आर इक्वल टू एक्स मतलब x इक्वल टू आर तो मतलब x का इनसे मैं r बता सकता है हम तो s ग्रेटर देन r मतलब r लेस देन s मतलब ये वाला कंक्लूजन आपका सही हो गया उसके बाद देखते हैं k ग्रेटर देन p k ग्रेटर देन p मतलब k इक्वल टू एक्स मतलब एक्स कहां पर है इधर है तो के अब क्या इधर बता सकता है तो देखिए के एंड पी के बीच में क्या है के देखिए के एम इक्वल टू पी तो देखिए एम इक्वल टू पी मतलब पी इक्वल टू एम मतलब पी इधर बता सकते हैं तो क्या के ग्रेटर देन पी इधर भी के ग्रेटर देन पी मतलब दोनों कंक्लूजन आपका सही हो गया तो क्या है जो फोर्थ नंबर कंक्लूजन स्टेटमेंट में जो आंसर है कि दोनों 
बोथ वन एंड टू कंक्लूजन इज राइट चलिए आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन इनक्वालिटी का क्वेश्चन स्टेटमेंट पे क्या पूछा है कि के इक्वल टू एम उसके बाद लेस देन आर ग्रेटर देन पी और एक स्टेटमेंट क्या पूछा है कि आर इक्वल टू एस इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू जे कॉन्क्लूजन में क्या पूछा है कॉन्क्लूजन तीन कॉन्क्लूजन दिया हुआ है देखिए फर्स्ट कॉन्क्लूजन क्या है आर ग्रेटर देन जे उसके बाद दूसरा कॉन्क्लूजन क्या है आर इक्वल टू जे उसके बाद देखिए थर्ड कॉन्क्लूजन में क्या है एस ग्रेटर देन के एस ग्रेटर देन के तो देखिए पहले वाला जो कॉन्क्लूजन है आर जे तो देखिए आर जे इधर ही है तो आर एन जे के बीच में क्या है दो आर एन जे के बीच में दो साइन यूज हो रहा है एक क्या हो रहा है इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है तो देखिए सेम साइड साइन है तो सेम साइड साइन में क्या होगा इसको प्रायोरिटी पहले देंगे तो क्या होगा देखिए आर इक्वल टू एस इक्वल टू एन मतलब प्रायोरिटी क्या ये तीनों जो आपका एलिमेंट्स है तीनों एलिमेंट्स के बीच में देखिए एक साइन यूज हो रहा है तो एक साइन यूज में क्या होगा इक्वल टू को पहले प्रायोरिटी देंगे मतलब आर इक्वल टू एन हम बता सकता है तो उसके बाद देखिए एन का साइड में अगर आर आ गया तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू जे ग्रेटर देन इक्वल टू जे मतलब इसमें देखिए टू साइन यूज हो रहा है मतलब एक ग्रेटर देन हो रहा है एक इक्वल टू हो रहा है तो देखिए आर एन जे इधर भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों आपका सेम है लेकिन दोनों साइन यूज हो रहा है लेकिन एक में नहीं दो कंक्लूजन में तो इसीलिए क्या हो गया ये आपका डाउटफुल हो गया ये भी डाउटफुल हो गया तो क्या बोले थे अगर दोनों डाउटफुल है और दोनों अगर स्टेटमेंट में अगर एक साइन यूज हो रहा है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू कंक्लूजन में अगर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों कंक्लूजन में है तो उसको क्या आइदर और बता देंगे तो ई आई टी आइदर वन और टू उसके बाद थर्ड वाला जो कंक्लूजन है तो उसको क्या देखेंगे देखिए एस इक्वल टू आर मतलब एस इक्वल टू आर आर कहां पर है एस एन के कहां पर है के इधर है के तो इधर नहीं है तो एस इक्वल टू आर कहा है तो एस इधर आ सकता है तो देखिए आर का मज में आर इक्वल टू एस मतलब इधर है तो आर इधर आ सकता है मतलब आर इक्वल टू एस मतलब एस इक्वल टू आर तो आर इधर आ गया तो एस ग्रेटर देन एम इक्वल टू के तो देखिए m इक्वल टू के मतलब k इक्वल टू एम मतलब k इधर आ सकता है तो s ग्रेटर देन k मतलब s ग्रेटर देन k ये भी आपका सही हो गया तो इसका जो आंसर हो जाएगा आइदर वन और टू एंड थ्री इज करेक्ट तो इनोग्रेटी चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है तो आगे जाकर और भी आकर्षक चैप्टर लेकर आएंगे तो आई होप इस वीडियो को आपका अच्छा लगा है तो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और हम लोग का चैनल दैट इज़ अ विजन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा थैंक यू